மூன்றாம் வார்த்தையாகிய ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் இதோ உன் தாய் என்கிற வார்த்தையை திருமதி ஜெயக்குமாரி பிரபு அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார்கள் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தொன்பது அதில் மூன்றாவது வார்த்தையாக இயேசு பேசினது அந்த இடத்துல நம்ம படிக்கிறோம் ஜபம் எங்களை அதிகமாய் அன்பாய் நேசித்து பாதுகாத்து காப்பாற்றி வருகிறீர்கள் நல்ல பிதாவே தர்மையான மதியான வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி இதே போல் ஒரு நல்ல சுவாமி தேவனே நெசிலுவையில் தொங்கி சுவாமி தேவனே எனக்காக எங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக மறித்தீர் என்பதை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் சுவாமி இப்பொழுது கூட தகுதி இல்லாத என்ன கூட சுவாமி இந்த இடத்துல பேசும்படியாக நிற்க கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி என்னை மறைத்து கொள்ளும் சுவாமி தேவனே நீர் என்னை கொண்டு என்ன பேச சித்தம் வைத்திருக்கிறீரோ சுவாமி அதன்படி நீர் பேச வேண்டுமாய் கெஞ்சுகிறோம் சுவாமி இந்த வார்த்தைகள் சுவாமி ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கத்தக்கதாக நீர் மாற்ற வேண்டுமாய் கெஞ்சி கேட்குறோம் என்னை மறைத்து கொள்ளும் சுவாமி அண்டவரையுடைய சமூகத்தில் பரிசுத்தமான இடத்துல தகுதி இல்லாத என்ன கூட கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறீர் சுவாமி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி பேசுவது நான் அல்ல சுவாமி நீரே என்னோடு இருந்து பேச வேண்டுமாய் கெஞ்சி கேட்குறோம் சுவாமி தொடர்ந்து ஜபாவியை கொடுத்து வழி நடத்தும் மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் ஜபங்கேலும் பரம பிதாவே அம்மேன் மூன்றாவது வார்த்தை ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் சீஷனே அதோ உன் தாய் அந்த மூன்றாவது வார்த்தை குறித்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது இருபது மணி நேரம் சிலுவையிலே இயேசு சுவாமி வந்து துன்புறுத்தப்பட்டதை நம்ம பார்க்குறோம் இருபது மணி நேரம் ஒவ்வொருவராக அவரை சித்திரவதை பண்ணி கஷ்டப்படுத்துறதை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த தாய் என் மகன் எப்படி இருக்கிறானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதனையோடு அந்த சிலுவை அண்டையில் நிற்கிறத நம்ம வேதத்தின் மூலமாக நம்ம அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அதே போல் பொறுமையாக அந்த இடத்துல நின்றுட்டு என்னுடைய மகனுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா உலக பிரகாரமாக நம்ம யோசிக்கும் போது நம்ம ம நம்முடைய மணக்கண் முன்பாக நம்முடைய அதாவது நம்ம ஒரு தாய் நம்முடைய மகன் வந்து அந்த சிலுவையில் இருக்கும்போது ஒரு நிமிஷம் நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போது அந்த நிலைமை வந்து யாருனாலையுமே தாங்கிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த இடத்துல கொள்கதாவில் இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறாரு தன்னுடைய தாய் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து மிகுந்த வேதனையோடு அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டு அழுது கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஆறுதல் படும்படியாக இயேசு சொல்கிறாரு ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோவான் அவருக்கு அன்பாக இருந்த அந்த சீஷனை பார்த்து உன்னுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஏசு சா ஏசு சாமிக்கு பின்னாடி அவருக்கு பிறந்தவங்க வந்து நாலு பசங்களும் சில பெண்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அவ ஒரு வேலை வந்து உலக பிரகாரமாக நம்ம பார்த்தோன்னா நான் வந்து என்னுடைய வீட்டில் நான் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் அதனால் எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்கெல்லாம் நம்முடைய தாய் தகப்பனை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம் அந்த மாதிரி அவர் இல்லாமல் தன்னுடைய தாய்க்கு தான் செய்ய வேண்டிய முதல் மகன் தான் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்பு அவருக்கு இருக்குது உடனே வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஷீஷனே ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் ஷீஷனே அதோ உன் தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறாங்க நம்மிடத்துல நமக்கு உயர் அதிகாரி ஒருத்தங்க வந்து நம்ம இடத்துல ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கும்போது நம்ம அந்த பொறுப்பை நம்ம எப்படி செய்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்ம வந்து அதாவது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பை வந்து எல்லா அவ செய்வா எல்லாம் அவன் செய்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டு விடுறோமா இல்லை என்னட்ட என்னை நம்பி ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நம்ம வந்து உண்மையாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோமா அப்போ அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சி பார்க்கணும் அந்த யோவான் வந்து ஒரு பொறுப்புள்ள சீசன் மட்டும் இல்லை இயேசுவுக்கு இயேசுக்கு வந்து இயேசுவை வந்து அவர் ரொம்ப நேசிக்கிறான் அதே போல் இயேசுவும் அவர் வந்து ரொம்ப நேசிக்கிறாரு வேதத்தில் பார்க்குறோம் உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிரதான கற்பனையாக இருக்கிறது இருக்குது ஆனால் அந்த கற்பனை கடவுள் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாத அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு அவர் முன்மாதிரியாக நமக்கு வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கிறாரு சிலுவை எண்டையில் பார்க்கும்போது பனிரெண்டு சீசர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் யோவானை தவிர மற்றவங்க எல்லோரும் அந்த இடத்துலேருந்து ஓடி போயிட்டாங்க தமக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நன்மையான காரியங்களும் நமக்கு வரும்போது தேடி வரும்போது நம்ம வந்து குழுவாக இருக்கோம் ஆனால் பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் வரும்போது என்ன செய்கிறோன்னா விட்டுட்டு ஓடி போயிடுறவங்களாக இருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையும் அப்படி தான் இருக்குது இந்த ஷீசர்கள் எப்படி யோவானை தவிர மற்றவங்க எல்லோரும் விட்டுட்டு ஓடினாங்களோ அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம அப்படி தான் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்காதபடி நம்ம கடவுள்கிட்ட பலன் கேட்போம் அந்த தாய் வந்து ரொம்ப வேதனையோடு தன்னுடைய மகனை பார்த்து இருக்கிற அந்த அன்பா பார்க்கும்போது அந்த அன்பான ஷீஷன் தன் தாய் கடைசி வரை கவனிக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யோவான் இடத்துல அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறாரு இந் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம பார்க்க
நமக்கு இருந்து வாழ்ந்து காட்டினதை நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைய பெற்றோர்களை நம்ம பார்க்கும்போது பிள்ளைங்களை எப்படி வழி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது கத்திரக்குள்ளே வளர்த்துறாங்களா இல்லை உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் இருந்தால் போகுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாடி தேடுறவங்களாக இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத நம்மளே தெரிஞ்சுருக்கிறோம் உலக அறிவுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா பிள்ளைங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மற்ற ஆவிக்குரிய காரியங்களில் நம்ம மேலோட்டமாக சர்ச்சுக்கு வந்து வசனத்தை கேட்டுட்டு போனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வளர்த்துறோமா இல்லை உண்மையாலுமே கடவுள் தான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யமாக அல்லது உலக பிரகாரமான காரியமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெற்றோர்களாகிய நம்ம ஒவ்வொருவரும் நினச்சி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறோம் பிள்ளைங்களை நம்ம வந்து நம்ம சிறு வயதில் சரியாக வளர்த்தணும்னா அந்த பிள்ளைங்க சரியாக வளர்ந்து பெற்றோர்களை கனம் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம வளர்க்குற முறை வந்து சரியில்லை அப்படிங்கும் போது பின்னாடி பெற்றோர்கள் வந்து துக்கப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை தான் வருது வேதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஏழியை பற்றி பார்க்குறோம் ஏழி என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு இப்போ அந்த தேவாலயத்துலேருந்து ஊழியத்தை செய்கிறாரு ஆனால் அவர் ஊழியத்தை செஞ்சாலும் அவனுடைய பிள்ளைங்களை அவர் வந்து சரியான முறையில் வளர்க்கல அப்படின் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த பிள்ளைங்க வந்து துன்மார்க்கமாக இருந்தாங்க நம்ம வந்து சா ஒன்று சாமுவேல் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வரலும் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தாறு வரலும் பார்க்குறோம் அதே போல் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்களில் அவர் வந்து க கடவுள் சொல்கிறாரு நாற்பது வயசு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வந்து உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தண்டனையை கொடுக்குறாரு ஏன்னா அந்த ஓப்பனையும் பினகாசும் வந்து ரொம்ப துன்மார்க்கமாக இருந்தாங்க அந்த அந்த அதிகாரத்தில் நம்ம படித்து பார்க்கும்போது தெரியுது ரொம்பவுமே துன்மார்க்கமாக இருந்தாங்கங்கிறதுனால கடவுள் வந்து அவ்வளோ பெரிய தண்டனையை கொடுக்குறாரு அதாவது ஏழி தாத்தா வந்து ஊழியம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் ஆனாலுமே அவருடைய பிள்ளைங்களை சரியான முறை முறையில் அவங்க வந்து வ வளர்க்காதனால அவங்களுக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு தண்டனையை நம்ம பார்க்குறோம் பிள்ளையானவங்களை நம்ம வந்து சரியான வழியில் நடத்தணும் அது வந்து நம்முடைய கடமை அப்படி நம்ம வந்து சரியான வழியில் நம்ம நடத்தலைனா பின்னாடி காலங்களில் பெற்றோர்கள் வந்து துக்கப்படி துக்கப்படுகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வந்து மூன்றரை ஆண்டுகள் வந்து ஊழியத்தை செய் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போ அந்த மூன்றரை ஆண்டுகள் அற்புதம் அடையாளம் நன்மைகள் அப்படிங்கிற அதெல்லாம் நிறைய அந்த மூன்றரை ஆண்டுகளில் செஞ்சார் அந்த மூன் மூன்றரை ஆண்டுகளும் சீசர்கள் அவர்களோடவே இருந்தாங்க அவங்க என்னென்ன செய்கிறாங்களோ அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த நன்மைகளையெல்லாம் அவங்களும் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் கஷ்டமான வேலையில் துன்பமான வேலையில் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா எல்லாருமே அவரை விட்டுட்டு ஓடி போகிறவங்களா இருக்கிறாங்க இப்போ யோவான் மட்டும் சிலுவை அண்டையில் இருக்கிறாரு அப்போ யோவான் இருக்கும்போது இயேசுவை என்ன மாதிரியெல்லாம் பேசுனாங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் அதே போல் இந்த யோவானையும் கண்டிப்பாக பேசியிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த பனிரெண்டு சீசர்களில் யோவான் ஒருத்தர் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த யோவானையும் பேசியிருப்பாங்க பேசியிருப்பாங்க அப்படி அப்போ அந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் வந்து வைராக்கியமாக அந்த இடத்துல நம்ம நிற்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் வசனத் வேதத்தில் வசனத்தில் பார்க்குறோம் நம்ம முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதத்தில் பார்க்குறோம் அப்போது முடிவு பரியந்தம் நம்ம வந்து இருந்தால் ரட்சிப்பை நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால தான் கடவுள் வந்து முதலாவது மிகப்பெரிய பொறுப்பை வந்து யோவானிடம் ஒப்படைக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நாம் நம்ம காத்திரு கத்திருக்காக காத்திருக்கும்போது நம்மையும் நம்முடைய பொறுப்புகளை அதாவது நம் நம் கத்திருக்காக நம்ம காத்திருக்கும்போது நம்மிடத்துல அநேக பொறுப்புகளை அவர் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் அடுத்தது இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்கும்போது காத்திருக்கும்போது எதிர்காலத்தை குறித்த திட்டத்தையும் இரகசியங்களையும் அதாவது யோவான் வந்து கடவுளுக்காக கடவுளிடத்தில் காத்திருக்கும்போது அவருக்கு எதிர்காலத்தை குறித்த திட்டங்களையும் இரகசியங்களையும் அவர் வந்து கற்றுக் கொடுக்கிறார் அதனால தான் அவர் வந்து யோவான் யோவான் சுவிஷ் யோவான் விசேஷத்தில் அவர் எழுதி போ எழுதுகிறாரு அநேக காரியங்களை அவருக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கறதுனால தான் அதன் மூலமாக தான் அந்த யோவான் அப்படி அந்த விசேஷத்தை அவர் எழுதியிருக்கிறாரு கடவுள் வந்து நம்மளை ஊழியத்திற்காக அழைத்திருக்கிறாரு அப்போ நம்முடைய அழைப்பில் நம்முடைய ஊழியத்தை நம்ம எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கிறோம் யோசித்து பார்க்கணும் நம்ம உண்மையாலுமே கத்திற்காக காத்திருந்து அந்த யோவானுக்கு கொடுத்தது போல் பொறுப்பையும் எதிர்காலத்து திட்டங்களையும் ரகசியங்களையும் எப்படி அவருக்கு வெளிப்படுத்தினாரோ அதே போல் நம்ம கத்திற்காக காத்திருக்கும் போது அநேக காரியங்களை வந்து நம்ம அவர் அவர் வந்து நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் கிறிஸ்துவர்களுக்கு விரோதமாக எத்தனையோ எதிர்ப்புகள் வருது ஆனால் கிறிஸ்துவை வந்து அவங்க சாகடிக்கலாம் ஆனால் கிறிஸ்துவை ஒரு நாளும் அதாவது கிறிஸ்து கிறிஸ்துவை அவங்க சாகடிச்சுவாங்க சாகடித்தாங்க ஆனால் கிறிஸ்துவத்தை வந்து ஒரு நாளும் சாகடிக்கவே முடியாது அநேகர் அநேக காரியங்களை நிறைய தத்துவங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய காரியங்களெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம படிப்போம் அது வந்து
ஏனெனில் வார்த்தை வந்து தேவனாக இருக்கிறார் அந்த வார்த்தை வந்து யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுது அவர் வார்த்தை தேவனாக இருக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம ஒரு நாளுமே அழைக்கவே முடியாது அதனால் பெற்றோர்களாகிய நாம் வந்து பிள்ளைங்களை ஆவியில் வளர்க்க பிள்ளைங்களை நம்ம ஊக்குவிக்கிற பெற்றோர்களாக இருக்க வேணும் பிள்ளைங்களும் கத்தரால் நமக்கு அழிக்கப்பட்ட பொக்கிஷம் அவர்களை கடவுளுக்காக நம்ம வளர்க்கணும் பாடுகளின் மத்தியிலும் துன்பத்தின் மத்தியிலும் சிலுவை எண்டை யார் நிற்கிறாங்களோ அவர்கள் துன்பம் பாடுகள் அனைத்துமே மாறி போயிடும் சிலுவை எண்டை கொண்டு வரும்போது எல்லாமே மாறி போயிடும் இந்த கிறிஸ்தியான் அந்த இதில் கூட மோட்ச பிரயாணம் அந்த இதில் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த சிலுவை அண்டையில் போனோடனே அவனுடைய பா பாவ பாரத்தை சுமந்துட்டே போகிறான் ரொம்ப ரொம்ப பார் அவனை அழுத்துது அந்த அழுத்தத்தின் மத்தியில் அவன் கடைசியாக சிலுவை அண்டையில் போய் நின்னுடனே அந்த உன்னுடைய பாரமெல்லாம் அப்படியே உருண்டு போயிடுது அவன் வந்து ஃப்ரீயாகிடுறான் அதே போல் நாமும் நம்ம சிலுவை அண்டையில் வரும்போது நம்முடைய என்ன பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் பாடுகளாக இருந்தாலும் எல்லாமே மாறிவிடும் ஏசு தன் தாயை வந்து ஆறுதல் படுத்துகிறார் பொறுப்பை யோவானிடம் வந்து ஒப்படைச்சார் இந்த நாட்களில் நாமும் ஒவ்வொருவரும் நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் நமக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கும் பொறுப்பை நாம் எப்படி செய்கிறோம் என்பதை சிந்தித்து பார்க்கணும் நமக்கு நிறைய நேரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கடவுளிடம் பேசவும் ஜெபிக்கவும் அந்த நேரத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிற பிள்ளைங்களாக இருக்கணும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஆவிக்குரிய காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்குற பெற்றோர்களாக இருந்து பிள்ளைங்களை கடவுள் அண்டை வழி நடத்தவும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த கடவுளுக்கும் ஆயிரமாக அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஜபம் பரிசுத்த முழுங்கள் நல்ல பிதாவே மறுபடியும் மாக சுவாமி இந்த நேரத்தை கூட நிற்கொடுத்த கிருபைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் சாமி ஒரு சிலரை மட்டும் நீங்கள் அழைத்திருக்கிறீர் சுவாமி உடைய அழைத்து அழைப்பதற்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாக இருந்து சுவாமி நாங்கள் எங்களுடைய பொறுப்பை செய்யத்தக்கதாக நிற்கிருபை பாராட்ட வேண்டுமா கெஞ்சி கேட்குறோம் சுவாமி வழி நடத்துங்க தொடர்ந்து ஜபாவியை கொடுத்துடலும் பேசுகிற ஒவ்வொருவரையும் மறைத்து நீர் காத்துக்கொள்ளும் சுவாமி பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் சுவாமி எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனம் கொடுக்கத்தக்கதாக இருக்கத்தக்கதாக நீ மாற்ற வேண்டுமாய் கெஞ்சிரும் வழி நடத்தும் மீதியான நேரத்து முறை கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் ஏசுவின் மூலம் ஜபங்கேலும் பரமப்பிதாவே உண்மை